。您好，想弄点啥？你好，老板，看一下俺家的传家宝。传家宝最少都得传十代人了，传十代人了。而且啊，谁拥有这个传家宝，谁的武功都高，强身健体。这是一个瓶子呀，跟武功高、强身健体。有啥关联啊？哎，现在的人呢都俗，看不懂武功秘籍了。你看这上面的图案，哦，您还别说，这上面我看着好像都是和尚啊，光头。这是寿星吧？这是不是寿星？啥？佛祖？佛祖？嗯。哦，我的天啊，密密麻麻的都是小和尚。你得仔细看，我跟你说，这咋来了吧？啊、嗯，这是俺祖上啊。嗯，据当时俺祖父记得啊，现在具体都得有十二代人。俺祖上是少林寺的，应该是住持某一个院的住持。少林寺的住持方丈。嗯，住持，住持不就是方丈吗？分很多院的，他们那里面。哦，明白了，明白了。然后呢，因为发生一些事吧和一些动乱，嗯，从少林寺被迫出来了。哦，当时出来的时候啊，少少林绝密武功易筋经，你听过没有？《易筋经》对，哦，这听说过，电视里面经常演。你仔细看这个，这都是它里面的招式。哦，你说这上面这小人摆出的造型，就是《易筋经》的招式、嗯。对，这是练体招式。然后本身啊，还有一本呃书本的秘籍啊，但是到我这一代都不行了。到我这一代吧，那书已经丢了。而且我小时候也照这个练，确实是身体条件好，但是现在不行。哦、你看现在这个法子，我也不让打架啊。哦嗯，你说这习武没什么用了？哎，打架还不让打架，你都出去给人家练个武，卖个武，卖个武艺，嗯，都不让你摆，说你阴阳失容。哦，就没办法了，我也没有其他东西挣钱的门路，到现在也没结婚了，光知道练武。哦哦，那看来这些东西来历大呀。嗯、对对，我准备把它卖了，卖了。呃，正常结婚，不练武了。这准备出手。嗯，不叫俺是练武了，叫俺是有钱了，到时候经个商，学个技都行。那你说，你这从少林寺带出来的，嗯、又这么长时间了，传家宝，上面还有武功秘籍《易筋经》对。对对对对。那你这想卖多少钱？嗯，我看这咋说啊？现在人都不爱都不爱练武，可能有人喜欢吧。我预计是三百万。三百万。嗯，对。我的天呀，这上面要是易筋经的话，我觉得三百万这个价格不高哦。那本那本秘籍主要丢了，太可惜了。但是像您说的呀，你看，嗯、现在也也不是说你不让打架了，对不对？都法治社会，你打人家、啊、你得赔人家钱，还得坐牢，嗯、是吧？是是是。再一个，你看我这年龄啊，嗯，我这都马上奔四的人了，嗯、是吧？我也学不了武，练不了这个啥了呀。我觉得我。嗯我要这个东西，我觉得也没啥用了呀。你看你这个眼皮子都浅、啊，你想个其他的套路啊，对不对？比方说，啊、你把它卖给需有需要的人呢，哦、低卖高卖，或者说你本身你看你也是光头啊，我是光头，<笑>我跟这个佛祖有缘分。哈哈哈哈哈！练成，你都找这小人上面练哦，天天练，白天练，晚上练，必成大器。练成之后，你开始武馆招收学徒啊。哦，你是让我改行。是吧？一派忠实。哎呀，是这老弟、嗯，我对这个也不懂。然后呢，我对这个习武啊，呃，也不是太热。虽然我是光头，但是我跟这个这个和尚吧，可能有点不沾边。我已经结过婚了，是不是？我也有小孩了，还家里两个孩子了，是吧？我就不不玩这个了。你说那个啥呢？你就我今天等一会儿，我拍个图片，嗯，拍个图片，我碰到，哎，有喜欢这个的。能出得起三百万这个价格的，到时候我联系你，嗯、怎么样？那不中，你不能拍这，啊、你不能把我的武功秘籍都拍了，你只能拍上面跟下面。哦，哦，还不能拍这下面。嗯、你这都拍完了之后，人家要干啥？哦，对对对对对对，你看这这这武功秘籍不，你这这等于说把武功秘籍复刻了。嗯，对，是不是？其实啊，俺家还有口口相传的口诀，还有口诀。对，就买这个送口诀。那肯定了，再教人家咋练。哦，行行行行、嗯，那我就等一会儿，我就拍个这。行吧，可以可以，拍个这样拍，嗯，对，练成绝对能强身健体，能成大器。行行行行行行，那就这样说。好，行行行，好。